நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பின் ஆரம்பத்தில் நீச்ச நிலையை தந்து பின்பு நல்ல அமைப்ப தரும் சொல்றீங்க இதில் குடும்ப ஸ்தானாதிபதி அல்லது கலத்திர ஸ்தானாதிபதி அல்லது குடும்பம் மற்றும் கலத்திர ஒரு கிரகம் வரும்போது எப்படி பலனை எடுப்பது குடும்பம் மற்றும் கலத்திர வகையில சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி பின்பு அதே அமையும் என்று எடுப்பதா ஆ இப்ப நீங்க கேட்கறது என்னன்னா ஒரு நீச்ச கிரகம் நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்புல இருக்கும்போது முதல்ல பிரச்சனைகளை தந்து ரெண்டாவது வந்து நல்லதை செய்யும்னு சொல்றீங்க அப்போ வந்து குடும்ப கலத்துல ஸ்தானாதிபதி நிக்கிறதா வயசுக்கு ஏற்ற வகையில பலன் எடுங்க நீங்க கேட்கறது என்ன எடுக்கிறீங்க கேக்குறீங்க முதல்ல நீச்சத்தை கொடுக்கும்னா குடும்ப என்ன கேக்குறீங்க கிரகம் இருக்கும் குடும்பம் அல்லது கலத்துற வகையில சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி பின்பு அதே குடும்பம் அல்லது நன்றாக இருக்கணும் எடுப்பதா அல்லது வேறு குடும்பம் அல்லது வேறு கலத்துற மம்மின்னு எடுப்பதா ஓ இதில் பதினொன்றாம் பதினொன்றாம் இதுல வந்து பதினொன்றாம் அதிபதி நிலையும் கணக்கில் எடுக்கிறோம் நீங்க கேட்கறது வந்து குடும்ப ஸ்தானாதிபதி கலத்துற ஸ்தானாதிபதி நீச்சமாகி நீச்ச பங்கம் நடந்தா முதல்ல குடும்பத்துல பிரச்சனை எடுக்க கொடுக்கு வருதா கொடுத்து பலன் தருவாரா அல்லது பிற்பாடு எப்படி பலன் தருவார் வேற குடும்பத்தை கொடுப்பாரா இதை வந்து நீங்க ஒரு கிரகத்துடைய நிலைமையை வச்சு கணிக்க முடியாது குடும்ப ஸ்தானாதிபதி நீச்சமாக இருக்கிறார் நீச்ச பங்கம் அறிகிறார் அல்லது கலத்துற ஸ்தானாதிபதி அல்லது இருவரும் ஒருவரே ரெண்டு ஏழு குடியவர் மேஷ லக்கணமாக இருக்கிறார் ரெண்டு குடிய சுக்கரன் ஏழு குடியவரும் அவரே தான் இவர் வந்து நீச்சமாக இருக்கிறார் நீச்சமாக இருக்கும்போது அவர் நீச்ச பங்கம் அடைந்தார் முதல்ல குடும்பத்தில் பிரச்சனையை கொடுத்து அதன் பிறகு அதே பிரச்சனை அதே குடும்பத்துல வேற பிரச்சனைகளை அதே குடும்பத்தை நீட்டிக்க வைப்பாரா அல்லது ஒரு குடும்பத்தை பிரித்து விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டு செகண்ட் மேரேஜ் கொடுப்பாரா இதற்கு நீங்கள் அந்த ஒரு கிரகத்தை மட்டும் ஜோதிடம்ன்றது காம்பினேஷன்ஸ் சேர்க்கைகள் தான் ஒரு பலன் ஒரு செயல் ஒரு சம்பவம் அல்லது ஒரு செயல் என்பது கிரகங்களின் கூட்டு சேர்க்கையில் நடத்தப்படுவது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் ஒரு மூன்று கிரகங்கள் சேர்ந்து தான் ஒரு குறைந்தபட்சம் மூன்று கிரகங்கள் சேர்ந்து ஒரு செயலை நடத்துகின்றன அல்லது ஒரு சம்பவத்தை நடத்துகின்றன அந்த அமைப்பு தான் நீங்கள் இதில் இங்கே பொருத்தி பார்க்கணும் இப்ப சுக்கரன் நீசபங்கமாக இருக்க கல குடும்ப கலத்துற ஸ்தானாதிபதி நீசபங்கமாக இருக்கிறார் அல்லது துலா லக்னத்திற்கு ரெண்டு ஏழு கூடிய செவ்வாய் கூட நீசபங்கமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வயதுக்கேற்ற வகையில என்ன மாதிரியான இது நடக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்ப அவருடைய வயதுக்கேற்ற மாதிரி அறுபது வயசுல வந்து அவருக்கு குடும்ப கலத்துற ஸ்தானாதிபதி பிரச்சனைகளை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு திருமணத்தை கொடுக்க போறது இல்லை முப்பது வயசுல கொடுக்க வரும்போது அப்ப இரண்டாவது திருமணத்திற்கு நீங்களே இங்க சொல்லிட்டீங்க பதினொன்றாம் அதிபதி எப்படி இருக்கிறார் ஆக எல்லா விதிகளையும் பொருத்தி பாட்டில் தானே பலம் தரும் ரெண்டு ஏழு குடையவர் நீசமாகி விட்டார் நீச பங்கமாக இருக்கிறார் நீச பங்க ராஜயோகமாக இருக்கிறார் அப்போ சிறு வயதில் வருதா சில நேரங்களில் அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாமல் போகலாம் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்யாணமே ஆகாதுன்னு ஏங்கியதற்கு பிறகு நீச பங்க ராஜயோக அமைப்பில் அருமையான மனைவியை கொடுக்கலாம் அந்தஸ்தோடு அழகோடு அறிவோடு கூடிய ஒரு நல்ல மனைவி எடாகுலமாக ஒரு மனைவி வந்து மாட்டோம் ரோட்டில் அவர் கொண்டாட்டியோடு போகிறதுனால எல்லாருமே அவர் திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு அடிச்சாயா லக்கி ஜாக்கி பாட்டு ஒருத்தர் நாள் வெயிட் பண்ணியிருந்தாலும் அருமையான பொண்டாட்டி அவனுக்கு அமைஞ்சதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அந்த மாதிரியான நீசபங்க அமைப்புகளில் தானே அந்த மாதிரியான அமைப்பு அமைது ஆக வயதற்கேற்ற வகையில் அதற்காக தானே அந்த சுருதி யுக்தி காலம் தேசம் வர்த்தமானம் எல்லாத்தையும் பார்த்து பலம் சொல்ல சொல்லுது வயதற்கேற்ற வகையில் தான் பலன் நடக்கும் அறுபது வயசு எழுபது வயசில் நீசபங்க ராஜயோக அமைப்பு வரும்போது மனைவியை கொண்டு போகலாம் இன்னொரு மனைவியை கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஏழாம் இடம் வலுத்திருக்கின்ற நிலைமையில் பதினொன்றாம் இடம் அதை விட வலுத்திருந்தால் நிச்சயமாக இரண்டு மனைவிகள் இருக்கலாம் இப்போ மூன்று மூன்று விஷயங்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ சமீப காலமாக மூன்று ரெண்டு திருமணமும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு மூன்றாவது திருமணம் அமைப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆக நம்ம தானே வந்து நம்ம தானே அது அது எப்படி நடக்கும் நடக்காது அப்படின்றதுக்கான அமைப்புகளை பார்க்கணும் ஒரு விதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பலம் சொல்வது முடியவே முடியாது பல விதிகளை நம்முடைய அனுபவத்தில் வச்சு அல்லது இது மாதிரியான பலன்கள் என்ன வீடியோக்கள் பார்த்து புத்தகங்கள் படித்து தான் அந்த பல விதிகளை எங்கே கொண்டு வந்து இணைப்பது அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் ஜோதிடத்தில் கற்றுக்க முடியும் எப்போது வந்து பொது விதிகளை வந்து முழுக்க முழுக்க கற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு அந்த விதிகளுக்கான விதிவிளக்குகளை தெரிந்து கொண்டு இந்த விதியையும் விதி விளக்குகளையும் எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வரும்போது தான் ஜோதிடம் உங்களுக்கு பிடிபடும் இது வந்து சில பேருக்கு பிடிபடாமே போகலாம் கமர்ஷியல் ஜோசியர்லாம் இருக்கிறவங்களையே எத்தனை பேருக்கு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கு இன்வால்மெண்ட் தானே உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும் அது அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அருளப்படும் பிரபஞ்சத்திலிருந்தே நேரடியாக கூட க
மனம் ஒரு விஷயத்தை ஊற போட்டு கொண்டே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கேள்விகள் கேட்காமலேயே சில விஷயங்கள் கிடைக்கும் இல்லையா இப்ப உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு விஷயத்த வந்து திரும்ப திரும்ப நினைப்பு நினைச்சுட்டே இருக்கிறீங்கல்ல ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு குடிப்பது பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு பெண் சுகம் பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு உழைத்து கொண்டே இருப்பது பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு சும்மா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது பிடிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ அதை நீங்க ஆழ சிந்திக்கும் போது விதி அமைப்புகள் உங்களுக்கு தானாகவே சில நேரங்களில் தெரிய வரும் ஆகவே ஜோதிடத்துல பொது விதிகள் விதி விளக்குகள் இரண்டையும் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டு அப்போத்தான் வந்து எந்த இடத்துல எந்த விதியை பொருத்தி பார்ப்பது என்பது தெரிய வரும் இப்போ இது நான் சொல்றது இது உங்களுக்கு இதுதான் பொருந்தும் அடுத்து லக்னாதிபதி சுயச்சாரம் வருவது அது வலுவடைந்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா நிச்சயமாக எந்த ஒரு கிரகம் சுயச்சாரத்தில் இருந்தாலும் எந்த ஒரு கிரகம் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கோ அது வலுவாகவே இருக்கிறது அது ஆறாம் அதிபதியாக இருந்தால் அது கெட்ட கெட்ட அமைப்பை தரும் லக்னாதிபதியாக இருந்தால் நல்ல அமைப்பு தரும் எட்டாம் அதிபதியாக இருந்தால் ஆயுளை தரும் மற்ற விஷயங்களை கெட்டது தரும் அவ அவருடைய ஆதிபத்தியத்தை தான் அவர் தருவார் ஆனால் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கும் கிரகம் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை மட்டுமே தரும் அதாவது அந்த அந்த ஆதிபத்தியற்கேற்ற மாதிரியான வலிமையாக இருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் அடுத்து ஆதிபத்தியம் மற்றும் அதிபதி காரகன் இவற்றின் முதன்மை அமைப்பு எது ஆதிபத்தியம் முக்கியமா காரகத்துவம் முக்கியமான்றீங்க இதுலதான் இதுலதான் சிக்கல் இதுதான் ரெண்டும் சமம் தான் ஆதிபத்தியமும் செயல்படும் காரகத்துவமும் செயல்படும் இதை தான் நான் பொது விதி பொது விளக்குன்னு சொல்றேன் ஆதிபத்தியமும் கரெக்டா இருக்கும் காத காரகத்துவம் ஒரு கிரகம் எந்த இடத்தில் ஆதிபத்தியத்தை தரும் எந்த இடத்துல காரகத்தை தரும் எந்த புக்தியில தரும் எந்த தசா புக்தியில தரும் எப்படி தரும்ன்றதே மகா நுணுக்கமான ஒரு சுற்றுமான விஷயம் இதைத்தான் வந்து ஒரு அனுபவம் வரும்போது உங்களுடைய ஜோதிடத்தின் ஒரு ஒரு வேறு விதமான பரிமாணம் இப்போ நான் சுபத்துவம் பாபத்துவம்னு சொல்றேன் இது வந்து அந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் ஆதிபத்தியத்தையும் சேரும் காரகத்துவத்தையும் சேரும் ஆதிபத்தி அந்த வீடு சுபத்துவமாக இருக்கும்போது ஆதிபத்தியம் நடக்கும் கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது காரகத்துவம் நடக்கும் புரியுதா பாருங்க ஒரு வீடு சுபத்துவமாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன வீட்டின் ஆதிபத்தியம் வேறு கிரகத்தின் காரகத்துவம் வேறு ஆதிபத்தியமும் காரகத்துவமும் ரெண்டு கண்ணு தான் இதை எப்படி கொண்டு வந்து இணைக்கிறது அப்போ எதை கூடுதலாக எது குறைவாக சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்களில் பேசிக்காக நான் சொல்கிற விஷயங்களை எந்த கிரகம் எந்த வீடு இப்போ சிம்மத்தில் சனி ராகு ஒரு ஒரு பழைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்மத்தில் சனி செவ்வா ராகுலாம் இருப்பாங்க அப்போ அந்த சிம்மத்தில் சனி செவ்வா ராகு இருக்கும்போது அந்த சிம்மம் கெட்டு போகிறதுன்னு தான் அர்த்தம் அந்த வீடு அந்த வீட்டின் ஆதிபத்தியம் கெட்டு போகிறது சிம்மத்தின் பொதுவான காரகத்துவம் என்ன தகப்பன் அதாவது முன்னோர்கள் சிம்மத்தின் அமைப்பு என்ன சிம்மம் எதற்காக பார்க்கப்படுகிறது அப்பாவுக்காக பார்க்கப்படுகிறது தாத்தாவுக்காக பார்க்கப்படுகிறது அவருடைய ஆளுமை திறனுக்காக பார்க்கப்படுகிறது அரசு வேலைக்காக பார்க்கப்படுகிறது இது அத்தனையும் சிம்மத்தில் சனி செவ்வாய் ராக இருக்கும் போது இதில் செவ்வாயை நான் சேர்க்க மாட்டேன் செவ்வாய் சிம்மத்திற்கு நண்பர் கொஞ்சம் கெடும் இது ஒரு 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 இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க ஒரு சில ஜாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சனி செவ்வாய் ராகு ஒரு சிம்மத்தில் கூடி இருப்பாங்க அந்த ஜாதங்களில் அந்த தாய் தகப்பன் தகப்பனின் தகப்பன் தாத்தா முன்னோர்கள் சொத்து அரசு வேலை அத்தனையும் அவருக்கு கிடும் அதே நேரத்தில் இந்த மூன்று கிரகங்களோடு குருவும் இணைவார் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அந்த ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு குரு இணைந்தவொடனே அங்கே பாபத்துவம் கூடுதலாக இருக்கிறதா சுபத்துவம் கூடுதலாக இருக்கிறதா நீங்கள் கணிக்கணும் அங்கே குரு இணையும் போதே இந்த பலன் தடுமாறும் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் வீட்டின் ஆதிபத்தியம் கிரகத்தின் காரகத்துவம் இவை இரண்டிற்கும் அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்களை நீங்கள் கணக்கு போட்டுட்டா எது முதன்மை அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் எது முகமைன்றது இந்த தொடர் வகுப்புகளில் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது அதில் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸே சில நேரங்களில் நடத்த போகிறேன் அப்போது வந்து ஒரு போர்டில் ஜாதக கட்டத்தை போட்டு அல்லது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் வந்து ஜாதக கட்டத்தை போட்டு விளக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படி போட்டு இந்த இடத்துல எது நடக்கும் இந்த இடத்துல எது நடக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் அது என்ன சாப்பிட்டுவேர்னா அவர்கிட்ட கேட்டு அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இறுதி கேள்வி உங்களோடது நிகழ் நிகழ்ச்சியின் இறுதி கேள்வி பாப கிரகங்களான சனி சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் பார்வையை கெடுதலாக சொல்லியிருக்கிறீ சொல்லியிருக்கிறீங்க இதில் மேற்குறிப்பிட்ட கிரகங்கள் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதிகளாக வரும் நிலையில் அதன் பார்வை பலன் நல்லதாக கெட்டதா சரியான கேள்வி தான் இதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பாருங்க நீங்கள் கேட்குறது பாவ கிரகங்கள் பார்வை சனியின் பார்வை சர்வநாசம் அப்போ செவ்வா பார்வை கெடுக்கும் சூரியன் பார்வை கெடுக்கும் பாவ கிரகங்களான சூரியன் செவ்வா சனியோட பார்வை கெடுக்கும் ஆனால் இந்த பாவ கிரகங்கள் லக்ன சுவர்களாக வரும் நிலையில் ஒன்று அஞ்ச
சிம்மத்திலேருந்து நேராக பார்ப்பார் சில நேரத்தில் விருச்சிகத்திலேருந்து பத்தாம் பார்வையாக பார்ப்பார் அப்போ சனி பார்வை சிம்மத்திலிருந்தோ அதாவது கும்பத்திலிருந்து சனி சிம்மத்தை பார்க்கும்போது அரசு வேலை கிடையாது விருச்சிகத்திலிருந்து சனி பத்தாம் பார்வையாக சிம்மத்தை பார்க்கும்போது அரசு வேலை கிடையாது அதே நேரத்தில் இந்த கும்பத்தில் இருக்கும் சனியை மிதனத்திலிருந்து குறு பார்த்தால் அரசு வேலை உண்டு என்ன அர்த்தம் இங்கே தான் நான் பாபத்துவ சுபத்துவ விஷயங்களை நான் கொண்டு வரேன் சுபத்துவ சூட்சம உள்ள விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பார்வை பலனை நிச்சயமாக உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் சனியின் பார்வை கெடிய கெட்டது ஆனால் சனி சுபத்துவமாக இருந்து பார்க்கும் பார்வை நல்லது சரி எவ்வளவு தூரம் சுபத்துவம் அதற்கடுத்து உள்ள வந்தனும் ஜோதிடத்தை நுணுக்கமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை அறிஞ்சிக்கங்க அதை புரிஞ்சுக்கங்க சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது நிச்சயமாக ஜோதிடத்தின் இன்னும் ஒரு பரிமாண நிலைக்கு போயிட்டு பலன் தெரியறதுல உங்களுக்கே சந்தோஷம் வந்துடும் ஒரு ஏற்கனவே என்ன மாதிரி எதிர்கால பலன் சொல்ல வேண்டாம் ஏற்கனவே நிகழ்கால பலன் ஏற்கனவே கடந்த கால பலனை உங்களால் அறிய முடியும் ஒரு அரசாங்க வேலையில் இருக்கிறாருன்னு ஒருத்தர் வச்சுக்குவோம் நானே சொல்லியிருக்கிறேன் கும்பத்தில் சனி இருந்தாலும் விருச்சிகத்தில் சனி இருந்தாலும் அரசு வேலை கிடைக்காது அப்படி அரசு வேலை கிடைத்த ஒருவருடைய ஜாகத்தை பாருங்க அங்கே சனிக்கு குருவின் தொடர்பு இருக்கும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி இதுதான் பாவ கிரகங்கள் லக்ன சுபர்களாக வரும்போது அவர் பார்வை கெடுக்குமா நல்லா இருக்குமா இந்த லக்ன சுபர் லக்ன சுபர் இல்லாத எப்படி இருந்தாலும் பாவ கிரகங்களுடைய பார்வை எங்கெங்கு பதிகிறதோ எந்தெந்த கிரகங்களின் மேல் விழுகிறதோ அந்த கிரகங்கள் வலு விளக்கும் ஆனால் அதே பாவ கிரகங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது இங்கே கும்பத்தில் இருக்கும் சனியை மிதனத்திலிருந்து தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக குரு பார்த்து அந்த குரு பார்வையை பெற்ற சனி சிம்மத்தை பார்க்கும்போது நிச்சயம் அரசு வேலை கிடைக்கும் விருச்சிகத்தில் இருந்து பத்தாம் பார்வையாக பார்க்கும்போது கிடைக்காது குரு மீனத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் பார்வையாக சனியை பார்த்து அந்த சனி தன்னுடைய பத்தாம் பார்வையாக சிம்மத்தை பார்க்கும்போது அரசு வேலை உண்டு இப்ப இந்த பார்க்கும் குருவிற்கு எவ்வளவு பலன் இருக்கு அதுதான் சுபத்துவ விஷயம் இத வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால துல்லியமான பலன் செவ்வாய் சனி பார்வை எடுக்க முடியும் சூரிய பார்வை எடுக்க முடியும் இதுதான் சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்கள் நான் தெளிவாகவே எழுதிக்கிட்டு வரேன் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் இது வந்து நான் என்னுடைய மிக நீண்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலான மிக நீண்ட அனுபவத்தில் தெளிவாக ஒவ்வொரு ஜாதகங்களாக பிரித்து பிரித்து பார்த்த உண்மை சனியின் பார்வை கெடுக்கும் ஆனால் சுபத்துவ சனியின் பார்வை கொடுக்கும் எவ்வளவு கொடுக்கும் என்பது சனியின் சுபத்துவ சனியை சுபத்துவப்படுத்துகிற குரு சுக்கரனுடைய அளவை பொறுத்தது ஒலி அளவை பொறுத்தது இதைத்தான் ஆட்சிகள்லையும் எழுதியிருக்கிறேன் நான் அந்த குரு வலிமையாக இருக்க வேண்டும் அதே நிதனத்தில் இருக்கிற குரு ராகுவோடோ வேற எந்த விதமான ஒரு அமைப்புலையோ பாபத்துவமாக இருந்துட்டார்னு வச்சுக்கோ அவருக்கு சனியை சுபத்துவப்படுத்துகிற அளவுக்கு பார்வை திறன் இல்லை என்றால் வேலை கிடைக்காது ஜோதிடத்தை நுணுக்கமாக தான் போனோம் மேம்போக போயிட்டு மிதன ராசியிலேயே இருக்கிறாரு பார் அந்த குரு வந்து சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தமனமாக இருந்தார் அல்லது வேறு வகையில் ஏதாவது ஒரு ராகுவோடு சேர்ந்து சுத்தமாக வலிமை எழுந்திருந்தார் அல்லது வேறு வகையில் வலிமை எழுந்திருந்தார்னா நிச்சயமாக அந்த அமைப்பில் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் குறைகள் இருக்கும் நீங்கள் ஜோதிடம்னு வந்துட்டால் எல்லாத்தையும் நுணுக்கமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் இந்த லக்ன சுவர்களாக இருக்கின்றனால அப்போ ரிஷப லக்னத்திற்கு சனியின் பார்வை நல்லது செய்யும்னு ஒரு இடத்துல சொன்னது இதன் அடிப்படையில் தான் அப்போ ராஜயோகாதிபதியாக வருகின்ற சனி குருவின் பார்வையோடு சேர்ந்து அங்கே பார்க்கின்ற அத்தனை கிரகங்களையும் மிகச்சிறந்த நல்ல சுப பலனை ச தருவார் இப்போ கூட போன கேள்வி பதிலையோ இதுலேயே ஒரு ஆர்டிக்கிளே எழுதியிருந்தேன் ராஜயோகாதிபதியின் பார்வை பாதுகாப்பு செக்யூர் ஒரு ஜாதகத்தில் இப்போ வந்து உதாரணமாக சிம்ம லக்கணம் கடக லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் செவ்வாய் ராஜயோகாதிபதி அந்த செவ்வாய் ராஜயோகாதிபதி ஆகி எங்கெல்லாம் பார்க்கிறாரோ அந்த பார்வை ஒரு பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் குருவின் பார்வை அளவிற்கு இல்லை என்றாலும் அந்த பார்வை வந்து ஜாதகருக்கு ஒரு பாதுகாப்பாகவே இருக்கும் ஆகவே லக்ன சுபர்களாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு சனியை எடுத்துக்க கூடாது சனி எந்த நிலைமையிலையும் அவர் வந்து பாவத்துவமாக இருக்கும்போது கெடுப்பார் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது கொடுப்பார் பார்வையின் பலனை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் பார்வையின் பலனை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்போது நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ பாவத்துவ சூட்சும வலு அமைப்போல ரொம்ப தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் போது டிகிரி அளவில் தெரிந்து கொள்ளும் போது பார்க்கின்ற கிரகம் அதாவது சுபத்துவப்படுத்துகின்ற கிரகம் எத்தனை அமைப்பில் இருக்கின்றது வலுவாக இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் நான் சொல்கிற இப்போ நீங்கள் கேட்குற அந்த இத்தனை விஷயங்களும் நுணுக்கமாக புரியும் பலன் அடையிறதுக்கு அப்படியே காலர் தூக்கி விட்டு போகலாம் ஏ பாரியா நான் இப்போ உனக்கு சொல்கிறேன் ஐயா கரெக்டாக இருக்குமையா அப்படின்ட்டு காலர் தூக்கி விட்டு நீங்கள் பலன் சொல்லலாம் நூறு சதவீத பலன் ஜோதிடம் ஒரு அனுமான சாஸ்திரம் ஒரு யூக சாஸ்திரம் தான் சொல
நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு விதி உங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறேன் அந்த விதியை சொல்லித்தரேன்னா நீங்கள் அதை நம்ப வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆர்வம்னு வந்துருச்சு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இருக்கிறனால தான் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க என்னுடைய லைவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்னுடைய லைவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே பலன் நடந்த ஒரு பத்து ஜாதகங்களை அஞ்சு ஜாதகங்களை எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ஜாதகங்களை எடுத்து வச்சுக்கோங்க இவருக்கு ஏன் இரண்டாவது திருமணம் இவருக்கு ஏன் டைவர்ஸ் இவருக்கு ஏன் இந்த இவர் ஏன் இந்த குணத்தோடு இருக்கிறார் இவர் ஏன் வந்து அரசு வேலையில் இருக்கிறார் இவர் ஏன் வேலை வெட்டியே இல்லாமல் இருக்கிறார் இவருக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட மனைவி இத்தனை விஷயங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நான் சொல்லுகின்ற இந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவ தாண்டி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த பார்வை பலத்தையும் தாண்டி சுபத்துவ பாபத்துவ சூட்சம வலுவ கரெக்டாக அப்படியே நூறு சதவீதம் உங்களுக்கே அந்த உண்மை புரிய வரும் என்னுடைய கருத்துக்களும் என்னுடைய கோட்பாடும் உங்களுக்கு புரிய வரும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆகிடுச்சு இத்துடன் இந்த லைவை நேர்த்திக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி என்னுடைய உயர்நிலை ஜோதிட வகுப்பு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி என்னுடைய உயர்நிலை ஜோதிட வகுப்பு நடைபெறுகிறது சென்னையில் ஆழ்வார்பேட்டையில் ராஜ்பார்க் ஹோட்டலில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்த ஞாயிறு போய் அடுத்த ஞாயிறு உயர்நிலை ஜோதிட வகுப்பு காலையில் பத்து மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வரைக்கும் நடக்குது உலகத்தமிழ் ஜோதிடர்கள் மகாஜன சபையுடைய பயிற்சி மையத்தின் சார்பில் கட்டண வகுப்பாக இதை நடத்துகிறாங்க இந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்ளணும்னு விரும்புகிறவங்க ரிஷி கேசவன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரிஷி கேசவனுடைய எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிற எண்ணில் இந்த இந்த வகுப்பை பற்றின விவரங்களை கேட்டுக்கலாம் இருபத்தி வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வாழ்த்துக்கள்